sesión vamos a determinar la derivada de esta función cuadrática incompleta de la forma f de x a x cuadrado más e. Y vamos a determinar la derivada aplicando la definición de límite. Además vamos a aplicar las reglas prácticas y su interpretación geométrica. tenemos la función, la derivada, en este caso aplicando definición vamos a tener esta, esta se lee como derivada de x respecto a x y esto es igual, se puede expresar también de esta manera, derivada de la función de x o si no de esta tercera forma, derivada de la de y de x. Y esto es igual al límite del cociente incremental. Por definición, esto es igual al límite del incremento de la función, de la razón del incremento de la función y el incremento de la, de la, de la, de la variable independiente, cuando el incremento tiende a cero. Así que para derivando la función que nos dan y prima será igual al límite cuando el incremento tiende a cero de donde aparece la variable independiente vamos a colocar en este caso cambiamos x más incremento de x en esta parte y de igual manera menos el f de x que vamos a expresarlo o representarlo con esta misma así que reemplazando vamos a tener tres veces el cuadrado de x lo reemplazamos con x más incremento de x al cuadrado más 10 menos el f de x que es esta entre el incremento de x Desarrollamos el cuadrado del binomio y tenemos esta expresión, va a ser el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y queda menos 3x cuadrado menos 10. Multiplicando por 3 vamos a tener 3x cuadrado más 6x por incremento de x más 3 veces incremento de x al cuadrado más 10 menos esta expresión podemos reducir y vamos a tener lo siguiente el 3x cuadrado eliminamos con el menos 3x cuadrado y el más 10 con el menos 10 quedando esta expresión Acá podemos nosotros eh, factorizar el incremento de x en el numerador y tenemos esta expresión. Podemos simplificar incremento de x con incremento de x, como se muestra, y nos va a quedar simplemente el y' igual al límite de 6x más 3 veces el incremento de x. Y esta podemos expresar como el límite de 6x más el límite de esta expresión la constante sale fuera del límite queda 3 por el límite del incremento de x y el límite del incremento el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de 6x simplemente de 6x y va a quedar más 3 veces el límite del incremento de x cuando tiende a 0 del incremento de x es 0 y quedará finalmente como 6x, así que el límite, la derivada de la función queda como 6x, esa es la derivada de la función 3x cuadrado más la expresión que nos dieron. Las reglas para derivar, vamos a aplicar dos reglas prácticas sencillas para efectos de determinar la derivada. 
si la función y es igual a una constante, esto implica que la derivada de la función es igual a cero. Segunda regla, si la, si la función y es igual a x a por x a la n, la derivada de la función es igual a el exponente pasa multiplicando n por a por x y el x su exponente queda disminuido en 1 la x x a la n menos 1 tenemos nosotros que la función es y igual a 3x cuadrado más 10 aplicando las reglas tenemos simplemente que y, la derivada de y es igual a este exponente pasa multiplicando y queda 2 por 3x aplicando esta regla más la derivada de la constante que es 0 finalmente la derivada de la función es igual a 6x vamos a hacer la interpretación geométrica de la derivada que obtuvimos 6y prima igual 6x en el punto x igual a menos 1 si nosotros evaluamos la función derivada y' en el punto x igual a menos 1, el resultado de la derivada y' igual nos dará 6 por menos 1, que es igual a menos 6. Esto nos indica la pendiente, la recta tangente que pasa por el punto 1, menos 1, 13 de la función. Y como obtenemos en este caso esta segunda componente, reemplazamos simplemente en la función. El valor numérico de la, del f de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado más 10, es igual a 3. Ahora la interrogante sería, ¿y cuál es la ecuación de esa recta que pasa por el punto menos 1, 13 y que tiene pendiente menos 6? Tenemos que la ecuación de la recta, cuando tenemos un punto y la pendiente, es esta expresión, el x sub 1 viene a ser el menos 1 y el y sub 1 viene a ser 13. Reemplazamos y tenemos esta expresión. Y luego haciendo transposición de términos, y igual a m de x más b, expresamos de esa manera, va a quedar como y menos 6x, quedaría menos 6 más 13 más 7. Así que para nosotros la ecuación de la recta es y igual a menos 6x más 7 está expresado de la forma y igual m de x más b para nosotros el m, el coeficiente de x es la pendiente de la recta gráficamente es esta, tenemos la función cuadrática incompleta que es y igual a 3x cuadrado más 10 que mostramos la gráfica de rojo y para nosotros la, la recta viene a ser el y igual a menos 6x más 7. Y es tangente esta recta en el punto menos 1, en este punto. En el punto menos 1, 13, que pertenece a la función. Veamos una otra interpretación geométrica de la derivada en el punto x igual a 2. De igual manera, el y' igual a 6 por 2 igual a 12 nos indica la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto 222 de la función. Determinamos en este caso el f de 2, el valor numérico en la función, y tenemos 22. Así que el punto por donde pasa la recta y que es tangente a la función es el punto 222. ¿Y cuál es la ecuación de la recta tangente en este punto? De igual manera reemplazamos el x1 y y1 en esta expresión y tenemos esta. Y por tanto la ecuación de la recta será igual a 12x menos 24 más 22 queda menos 2. Así que la ecuación de la recta es igual a 12x menos 2. Gráficamente mostramos, ahí tenemos la ecuación o la función cuadrática f de x igual o y igual a 3x cuadrado más 10. 
y la recta tangente a la función es f de x igual 12x menos 2 la pendiente es 12 y es tangente en el punto 222 y ahí tenemos la derivada nos vemos hasta la próxima